பனு முஸ்தலக் போர் அல்லது அல் முரைசி போர் இந்த போர் ஒரு விரிவாக கூறப்படும் அளவிற்கு இல்லை என்றாலும் இதனால் பல குழப்பங்களும் பிரச்சனைகளும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டன இக்குழப்பத்தின் இறுதியில் நயவஞ்சகர்களுக்கு கேவலம் ஏற்பட்டது இஸ்லாமிய சமூகத்திற்கு பல மார்க்க சட்டங்கள் அருளப்பட்டன அதன் மூலம் முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கு கண்ணியமும் உயர்வும் கிடைத்தது முதலில் நாம் இந்த போரை பற்றி கூறியதற்கு பின்பு அந்த பிரச்சனைக்குரிய நிகழ்ச்சியை பற்றி கூறுவோம் இந்த போர் ஹிஜ்ரி ஐந்து ஷாபான் மாதத்தில் நடைபெற்றதென்று பெரும்பாலான வரலாற்று ஆசிரியர்கள் கூறுகிறார்கள் இவன் இஸ்ஹாக் ரஹ்மத்துல்லா அலஹி ஹிஜ்ரி ஆறில் நடைபெற்றது என்று கூறுகின்றார் இந்த போருக்கான காரணம் என்னவென்றால் முஸ்தலக் எனும் கிளையினரின் தலைவரான ஹாரிஸ் இவன் அபு லிரார் தனது கூட்டத்தினரையும் மற்றும் பல அரபிகளையும் அழைத்து கொண்டு நபி அவர்களிடம் போர் புரிவதற்காக வருகிறார் என்ற செய்தி நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களுக்கு எட்டியது இதை உறுதியாக தெரிந்து வர புரேதா இவனு ஹுசைப் அஸ்லமி ரதி அல்லாஹ் அன்பு என்பவரை நபி அவர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள் அவர் ஹாரிஸ் இவனு அபு லிராரை வழியில் சந்தித்து விவரம் அறிந்து நபி அவர்களிடம் வந்து செய்தியை கூறினார் செய்தி உண்மைதான் என்பதை உறுதியாக தெரிந்து கொண்டவுடன் நபி அவர்கள் தோழர்களை புறப்படுவதற்கு ஆயத்தமாக்கினார்கள் ஷாபான் பிறை ரெண்டில் மதினாவிலிருந்து நபி அவர்கள் கிளம்பினார்கள் இதுவரை எப்போதும் கலந்து கொள்ளாத நயவஞ்சகர்களின் ஒரு கூட்டம் நபி அவர்களுடன் புறப்பட்டது நபி சொல்லல்லா அலை வசல்லம் இந்த போருக்கு செல்லும் போது மதினாவில் ஜெய்து இப்னு ஹாரிசாவை பிரதிநிதியாக நியமித்தார்கள் சிலர் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டது அபுதர் என்றும் கூறுகிறார்கள் மற்றும் சிலர் நுமைலா இப்னு அப்துல்லா என்றும் கூறுகிறார்கள் ஹாரிஸ் இப்னு அபுல் இரார் இஸ்லாமிய படையின் செய்தியை அறிந்து வருவதற்காக ஒரு ஒற்றனை அனுப்பினான் முஸ்லிம்கள் அவனை கைது செய்து கொன்றுவிட்டார்கள் ஹாரிஸ் இப்னு லிலாருக்கும் அவனுடன் இருந்தவர்களுக்கும் நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் தங்களின் ஒற்றர்களை கொன்றுவிட்டார்கள் மேலும் தங்களை நோக்கி விரைந்து வருகிறார்கள் என்ற செய்தி கிடைத்தவுடன் அவர்களுக்கு கடுமையான அச்சம் ஏற்பட்டது இதனால் பல அரபு கிளையினர் அவர்களின் படையிலிருந்து விலகிச் சென்று விட்டார்கள் நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் முறைசி என்ற இடத்தை அடைந்தார்கள் இங்குதான் எதிரிகள் தங்கி இருந்தார்கள் இது கடற்கரைக்கு அருகில் குதைத் என்ற ஊர் ஓரத்தில் உள்ள கிணறாகும் அங்கு நபி அவர்கள் தங்களது தோழர்களை வரிசையாக நிற்க வைத்து முஹாஜிர்களுக்குரிய கொடியை அபுபக்ரோ ரதி அல்லாஹ் அன்ஹு அவர்களிடமும் அன்சாரிகளுக்குரிய கொடியை சாத் இப்னு உபாதார் ரதி அல்லாஹ் அன்ஹு அவர்களிடமும் கொடுத்தார்கள் பின்பு இரு படையினரும் சிறிது நேரம் அம்பெறிந்து சண்டை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கு பின் நபி அவர்கள் கட்டளையிடவே தோழர்கள் அனைவரும் ஒரே பாய்ச்சலாக எதிரிகள் மீது பாய்ந்தார்கள் அல்லாஹுவின் அருளால் முஸ்லிம்களுக்கு வெற்றியும் இணை வைப்பவர்களுக்கு தோல்வியும் கிடைத்தது போருக்கு வந்திருந்த எதிரிகளின் பெண்களையும் பிள்ளைகளையும் ஆடுகள் மற்றும் ஏனைய கால்நடைகளையும் முஸ்லிம்கள் கைப்பற்றினார்கள் இப்போரில் எதிரிகளால் முஸ்லிம்களில் எவரும் கொலை செய்யப்படவில்லை ஆனால் அன்சாரி ஒருவர் ஒரு முஸ்லிம எதிரி படையில் உள்ளவர் என்று எண்ணி தவறாக கொலை செய்து விட்டார் இப்போரை பற்றி இவ்வாறுதான் பல வரலாற்று ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் அறிஞர் இப்னுல் கையும் ரஹ்மத்துல்லா அலஹி இதற்கு மாற்றமாக கூறுகிறார் அவர் கூறுவது என்னவென்றால் இந்த படையெடுப்பில் சண்டை எதுவும் நடைபெறவில்லை மாறாக நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் முஸ்தலப் கிளையினர் மீது தாக்குதல் நடத்த வந்தார்கள் முஸ்தலப் கிளையினர் கொள்ளையிடுவதற்காக தங்கள் ஊரை விட்டு வெளியில் சென்றிருந்தார்கள் நபி அவர்கள் அவர்களின் குடும்பங்களையும் பொருட்களையும் கைப்பற்றி கொண்டு திரும்பினார்கள் இவ்வாறுதான் சஹிகு புகாரியிலும் வந்துள்ளது கைது செய்யப்பட்டவர்களில் இக்கூட்டத்தின் தலைவர் ஹாரிஸின் மகள் ஜுவைரியாவும் இருந்தார் இவரை சாபித் இவன் ஹைஸ் ரதி அல்லாஹ் அன்பு தனது பங்கில் பெற்றார் இவரை உரிமை விடுவதற்காக இவரிடம் ஒரு ஈட்டுத் தொகை பேசி சாபித் ரதி அல்லாஹ் அன்பு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டார் நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் ஜுவேரியாவின் சார்பாக அந்த தொகை கொடுத்து விட்டார்கள் பின்பு ஜுவேரியாவை பெண் பேசி திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் நபி அவர்களின் திருமணத்தின் காரணமாக முஸ்தலப் கிளையைச் சேர்ந்த நூறு குடும்பத்தினரை முஸ்லிம்கள் உரிமையிட்டார்கள் என்றால் இப்போது இந்த கைதிகள் எல்லாம் நபி அவர்களின் மாமனார் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களாயிற்றே அவர்களை எப்படி நாம் அடிமைகளாக வைத்திருப்பது என்று நபி தோழர்கள் காரணம் கூறினார்கள் ஆதாரம் ஜாதுல் மஹாத் இப்னு ஹிஷாம் இப்போரில் ஏற்பட்ட ஏனைய சம்பவங்களின் தலையாய காரணமாக இருந்தவன் நயவஞ்சகர்களின் தலைவன் அப்துல்லா இப்னு உபையும் அவனது கூட்டாளிகளுமே ஆவர் ஆகவே இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இந்த நயவஞ்சகர்களின் செயல்பாடுகள் பற்றி முதலில் சற்று தெரிந்து கொள்வது அவசியமாகும் நயவஞ்சகர்களின் நடவடிக்கைகள் அப்துல்லா இப்னு உபை இஸ்லாமின் மீதும் முஸ்லிம்கள் மீதும் குறிப்பாக நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களின் மீதும் எல்லையற்ற எரிச்சல் கொண்டிருந்தான் 
அதற்கு காரணம் அவுஸ் கஸ்ரத் ஆகி இரு கிளையினரும் இவனை தலைவனாக்கி மணிமகுடம் சூட்டுவதற்கு தயாராக இருந்த சமயத்தில் நபி சொல்லல்லா அலை வசலம் வருகை தர அவர்கள் அனைவரும் இவனை புறக்கணித்துவிட்டு நபி சொல்லல்லா அலை வசலம் அவர்களின் பக்கம் திரும்பி விட்டார்கள் இதனால் நபி அவர்கள்தான் தனது ஆட்சியை பறித்துக் கொண்டார்கள் என்று இவன் மனம் புழுங்கிக் கொண்டிருந்தான் நபி சொல்லல்லா அலை வசலம் அவர்கள் மதினாவிற்கு வந்ததிலிருந்து இவன் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொள்ளும் முன்பும் ஏற்றுக்கொண்ட பின்பும் இந்த பகைமையையும் கசப்பையும் வெளிப்படையாகவே காட்டிக் கொண்டிருந்தான் ஒரு முறை நபி சொல்லாஹ் அலை வஸ்லம் அவர்கள் சாத் இபு உபாதா ரதி அல்லாஹ் அனுகு அவர்களை நலம் விசாரிப்பதற்காக கழுதையின் மீது சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது வழியில் ஒரு சபையில் அப்துல்லா இபு உபை அமர்ந்திருந்தான் அவனை கடந்து செல்லும் போது முகம்மதே எங்களின் மீது புழுதியை கிளப்பாதீர் என்று கூறினான் நபி சொல்லாஹ் அலை வஸ்லம் அவர்கள் அந்த சபையில் நின்று குர்ஆன் ஓதி காண்பித்தார்கள் அதற்கு அவன் நீ உனது வீட்டில் உட்கார்ந்து கொள் எங்களது சபையில் வந்து எங்களை தொந்தரவு செய்யாதே என்று நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களை பார்த்து கூறினான் இது அவன் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு நடந்த நிகழ்ச்சியாகும் ஆதாரம் சஹி உல் புகாரி சஹி முஸ்லிம் இப்னு ஹிஷாம் பத்ரு போருக்கு பின் இவன் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டான் ஆனால் வாயளவில் தான் ஏற்றுக்கொண்டான் மனப்பூர்வமாக அல்ல ஆகவே இவன் அல்லாஹுவுக்கும் அவனது தூதருக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் எதிரியாகவே இருந்து வந்தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை பிரிப்பதற்கும் இஸ்லாமை பலவீனப்படுத்துவதற்கும் எப்போதும் சிந்தனை செய்து கொண்டிருந்தான் இஸ்லாமின் எதிரிகளுடன் தோழமை கொண்டிருந்தான் கைனுக்கா யூதர்களின் விஷயத்தில் இவன் குறுக்கிட்டது போன்றே உகுது போரில் இவன் செய்த மோசடி முஸ்லிம்களை பிரிப்பதற்காக செய்த சூழ்ச்சி முஸ்லிம்களின் அணிகளுக்கு மத்தியில் அவன் ஏற்படுத்திய குழப்பங்கள் சலசலப்புகள் பற்றி இதற்கு முன்பு நாம் கூறியிருக்கின்றோம் இவன் இஸ்லாமை வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொண்ட பின் முஸ்லிம்களை மிக அதிகமாக ஏமாற்றி அவர்களுக்கு வஞ்சகம் செய்து வந்தான் நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஜுமா பேரூரைக்காக மிம்பரில் ஏறி அமர்ந்தவுடன் இவன் எழுந்து இவர்தான் அல்லாஹுவின் தூதர் இதோ இவர் உங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிறார் இவர் மூலம் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கண்ணியத்தை மதிப்பையும் வழங்கியிருக்கின்றான் இவருக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் இவருக்கு நீங்கள் ஆதரவு தாருங்கள் இவரின் பேச்சை செவிதாழ்த்தி கேளுங்கள் இவருக்கு கீழ்ப்படையுங்கள் என்று கூறிவிட்டு அமர்ந்து கொள்வான் அதற்கு பின் நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் எழுந்து பிரசங்கம் செய்வார்கள் இந்த நயவஞ்சகனின் வெட்கங்கட்ட தன்மைக்கு இதை உதாரணமாக கூறலாம் இவன் உகுது போரில் செய்த மோசடிகள் அனைவருக்கும் தெரிந்ததே நபி சொல்லல்லா அலை வசலம் அவர்கள் உகுது போரிலிருந்து மதினாவிற்கு திரும்பிய பின் ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமை அன்று பிரசங்கத்திற்காக எழுந்தார்கள் அப்போது அவன் தான் வழக்கமாக சொல்லி வந்ததை சொல்வதற்காக எழுந்தான் ஆனால் முஸ்லிம்கள் அவனது ஆடையை பிடித்தெழுத்து அல்லாஹுவின் எதிரியே உட்காரடா உனக்கு இதை கூறுவதற்கு எந்த தகுதியும் இல்லை நீ செய்ய வேண்டிய அழிச்சாட்டியங்களை எல்லாம் செய்துவிட்டாய் என்று கூறினார்கள் அதற்கு அவன் நான் என்ன கெட்டதையா கூறினேன் அவரது காரியத்தில் அவரை பலப்படுத்தவே நான் எழுந்தேன் என்று கூறியவனாக மக்களின் பிடர்களை தாண்டிக் கொண்டு பள்ளியை விட்டு வெளியேறினான் பள்ளியின் வாயிலில் அன்சாரி ஒருவர் அவனை பார்த்து உனக்கு நாசம் உண்டாகட்டும் நீ நபியவர்களிடம் திரும்பிச் செல் அவர்கள் உனக்காக அல்லாஹுவிடம் பாவ மன்னிப்பு தேடுவார்கள் என்றார் அதற்கு அவன் அல்லாஹுவின் மீது சத்தியமாக அவர் எனக்காக பாவ மன்னிப்பு தேட வேண்டும் என்று எனக்கு எவ்வித ஆசையும் இல்லை என்றான் ஆதாரம் இப்னு ஹிஷாம் மேலும் நளிர் இன யூதர்களுடன் அவன் தொடர்பு வைத்துக் கொண்டு முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக எப்போதும் சதி திட்டம் தீட்டி வந்தான் இவன் நளிர் இன யூதர்களுக்கு கூறியதை பற்றி அல்லாஹ் இவ்வாறு விவரிக்கின்றான் நபியே இந்த நயவஞ்சகர்களை நீங்கள் கவனிக்கவில்லையா அவர்கள் கித்தாபை உடையவர்களில் உள்ள நிராகரிக்கும் தங்கள் சகோதரர்களை நோக்கி நீங்கள் உங்கள் இல்லத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டால் நாங்களும் உங்களுடன் வெளியேறி விடுவோம் உங்கள் விஷயத்தில் உங்களுக்கு எதிராக நாங்கள் ஒருவருக்கும் ஒரு காலத்திலும் வழிபட மாட்டோம் எவரும் உங்களை எதிர்த்து போர் புரிந்தால் நிச்சயமாக நாம் உங்களுக்கு உதவி புரிவோம் என்றும் கூறுகிறார்கள் ஆனால் நிச்சயமாக அவர்கள் பொய்யர்கள் என்று அல்லாஹ் சாட்சியம் கூறுகின்றான் அல் குர்ஆன் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி ஒன்பது வசனம் பதினொன்று மேலும் இவனும் இவனது தோழர்களும் அகழ் போரில் இறை நம்பிக்கையாளர்களின் உள்ளத்தில் பல குழப்பங்களையும் திடுக்கங்களையும் சஞ்சலங்களையும் ஏற்படுத்தினார்கள் இதை பற்றி அத்தியாயம் அஹ்சாவில் பனிரெண்டிலிருந்து இருபது வரையில் உள்ள வசனங்களில் அல்லாஹ் தெளிவாக கூறுகின்றான் இஸ்லாமின் எதிரிகளான யூதர்கள் நயவஞ்சகர்கள் இணைவிப்பவர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் இஸ்லாமின் வெற்றிக்கு என்ன காரணம் என்பது நன்கு தெரிந்திருந்தது அதாவது இஸ்லாமின் வெற்றி பொருளாதார பெருக்கத்தினாலோ ஆயுதங்கள் படைகள் மற்றும் போர் சாதனங்கள் ஆகியவை அதிகமாக இருந்ததினாலோ அல்ல மாறாக இஸ்லாமிய சமுதாயத்திடமும் மற்றும் இஸ்லாமில் இணைந்த ஒவ்வொருவரிடமும் இருக்கும் உயர்ந்த பண்புகளும் நல்ல குணங்களும் முன்மாதிரியான தன்மைகளும் தான் இஸ்லாமின் வெற்றிக்கு காரணமாக இருக்கின்றன என்பது அவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் 
அத்துடன் இந்த அனைத்து தன்மைகளுக்கும் காரணமாகவும் ஊற்றாகவும் விளங்கக்கூடியவர் நபி சொல்லல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள்தான் என்பதும் இவர்களுக்கு தெரியும் அதுபோன்றே இந்த மார்க்கத்தை ஆயுதங்களாலும் ஆற்றலாலும் அழிக்க முடியாது என்பதை அவர்கள் நன்கு தெரிந்து கொண்டதால் நேரடி போருக்கு துணிவின்றி மறைமுக சூழ்ச்சிக்கு போருக்கு வித்திட்டார்கள் இந்த மார்க்கத்தின் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சார ரீதியாக இந்த மார்க்கத்திற்கு எதிராக பொய் பிரச்சாரங்களை பரப்ப வேண்டும் இந்த பொய் பிரச்சாரத்திற்கு முதல் இலக்காக நபி அவர்களை ஆக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார்கள் முஸ்லிம்களின் அணியில் நயவஞ்சகர்களும் கலந்திருப்பதுடன் அந்த நயவஞ்சகர்கள் மதினாவாசிகளாகவும் இருந்ததால் முஸ்லிம்களுடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் உணர்வுகளை தூண்டிவிட்டு விளையாடுவது எதிரிகளுக்கு சாத்தியமாக இருந்தது எனவே இந்த பொய் பிரச்சாரத்தை பரப்புவதற்குரிய பொறுப்பை நயவஞ்சகர்களை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இதில் இவர்களின் தலைவனாக இருந்த இப்னு உபை முக்கிய பங்கு வகித்தான் இவர்களது இந்த திட்டம் ஒரு விஷயத்தில் மிக தெளிவாக வெளிப்பட்டது அதாவது நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்களின் வளர்ப்பு மகன் ஜெய்த் இப்னு ஹாரிசார் அலி அல்லாஹ் அன்பு தன் மனைவி ஜெய்னப் பின் ஜாஹ் அலி அல்லாஹ் அன்பு அவர்களை தலாக் விட்டதற்கு பின் அவரை நபி சொல்லா அலை வசலம் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அரபுகள் தங்களின் கலாச்சாரப்படி வளர்ப்பு மகனை பெற்ற மகனை போல் கருதினார்கள் மகனின் மனைவியை தலாக்கிற்கு பின் தந்தை மனம் முடிப்பது எவ்வாறு குற்றமான செயலாக கருதப்பட்டு வந்ததோ அதே போல் வளர்ப்பு மகனின் மனைவியையும் வளர்ப்பு தந்தை திருமணம் முடிப்பதை குற்றமாகவே கருதினார்கள் ஆகவே நபி சொல்லா அலை வசல்லாம் ஜெயினபை திருமணம் முடித்துக் கொண்டதும் நயவஞ்சகர்கள் நபி அவர்களுக்கு எதிராக சர்ச்சையை கிளப்புவதற்கு ரெண்டு வழிகளை கையாண்டார்கள் முதலாவது நபி சொல்லா அலை வசல்லாம் அவர்களின் இந்த திருமணம் ஐந்தாவது திருமணமாக இருந்தது குர்ஆான் நான்கு பெண்களை மட்டும் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று அனுமதித்திருக்க நபி சொல்லா அலை வசல்லாம் எப்படி ஐந்தாவது திருமணம் செய்தார்கள் என்று கேள்வி எழுப்பினார்கள் அடுத்து இரண்டாவதாக ரசைனப் ரது அல்லாஹ் ஹான்ஹா நபி சொல்லா அலை வசல்லாம் அவர்களின் வளர்ப்பு மகனின் மனைவியாக இருந்தவர் எனவே அரபுகளின் கலாச்சாரப்படி ஜெயினபை திருமணம் முடித்தது மாபெரும் குற்றமாகும் இப்படியும் கூறினார்கள் இது விஷயத்தில் பெரும் பொய் கதைகளையும் கற்பனைகளையும் நயவஞ்சகர்கள் புனைந்தார்கள் அதாவது முகமது ஒருமுறை திடீரென ஜெயினபை பார்த்துவிட்டார் அப்போது ஜெயினபின் அழகில் மயங்கி ஜெயினபின் மீது காதல் கொண்டார் இதை அறிந்த அவரது வளர்ப்பு மகன் முகமதுக்காக தனது மனைவி விட்டுக் கொடுத்து விட்டார் என்று கூறினார்கள் இந்த கட்டுக்கதையை அவர்கள் எந்த அளவு பரப்பினார்கள் என்றால் இன்று வரை அதன் தாக்கம் ஹதீஸ் மற்றும் தப்சீர் நூற்களில் காண கிடைக்கிறது இந்த பொய் பிரச்சாரம் இறை நம்பிக்கையில் குறையுள்ளவர்களை பெரிதும் பாதித்தது ஆகவே உள்ளங்களில் ஏற்பட்ட சந்தேக நோய்களை குணப்படுத்தும் விதமாக பல தெளிவான வசனங்களை அல்லாஹ் குர்ஆானில் இறக்கி வைத்தான் இது பொய் பிரச்சாரம் என்று அல்லாஹ் அத்தியாயம் அக்சாவின் தொடக்கத்திலேயே இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றான் நபியே நீங்கள் அல்லாஹுக்கே பயப்படுங்கள் நிராகரிப்பவர்களுக்கும் நயவஞ்சகர்களுக்கும் பயந்து அவர்களுக்கு வழிபடாதீர்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அனைத்தையும் அறிந்தவனும் ஞானமுடையவனுமாக இருக்கின்றான் அல் குர்ஆன் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று வசனம் ஒன்று இதுவரை நாம் கூறியது முஸ்தல போருக்கு முன்னர் நயவஞ்சகர்கள் புரிந்த தில்லு முள்ளுகளின் சுருக்கமான ஒரு கண்ணோட்டமாகும் இவை அனைத்தையும் நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்கள் மிக பொறுமையுடனும் நளினத்துடனும் நுட்பத்துடன் எதிர்கொண்டு சகித்து வந்தார்கள் மற்ற முஸ்லிம்கள் அந்த நயவஞ்சகர்களின் தீங்கிலிருந்து தங்களை தற்காத்து வந்தார்கள் அல்லது அவர்களின் தீங்குகளை சகித்து வந்தார்கள் ஏனென்றால் இந்த நயவஞ்சகர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பல முறை இழிவுக்கு உள்ளாகிறார்கள் அவர்களது உள்ளத்தின் ரகசியங்களை குர்ஆானில் வெளிப்படுத்தப்பட்டு கேவலத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதை முஸ்லிம்கள் தெரிந்து வைத்திருந்தார்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டிலும் ஒரு முறையோ அல்லது இரு முறைகளோ அவர்கள் கஷ்டத்திற்கு உள்ளாக்கி சோதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் காணவில்லையா இவ்வாறு இருந்தும் அவர்கள் பாவத்தை விடுவதும் இல்லை நல்லுணர்ச்சி பெறுவதும் இல்லை அல் குர்ஆன் அத்தியாயம் ஒன்பது வசனம் நூற்றி இருபத்தி ஆறு முஸ்தலக் போரில் நயவஞ்சகர்கள் முஸ்தலக் போரில் நயவஞ்சகர்களும் முஸ்லிம்களுடன் கிளம்பி இருந்ததால் அல்லாஹ் திருமறையிலே சுட்டிக்காட்டும் அவர்கள் உங்களுடன் வந்திருந்தால் ஒழுங்கீனத்தை தவிர வேறு எதனையும் உங்களுக்கு அதிகரிக்க செய்திருக்க மாட்டார்கள் விஷமத்தை கருதி உங்கள் மத்தியில் அலங்கோலத்தை உண்டு பண்ணி இருப்பார்கள் அவர்களுடைய ஒற்றர்களும் உங்களுடன் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அல்லாஹ் இத்தகைய அநியாயக்காரர்களை நன்கறிந்தவனாக இருக்கின்றான் அல் குர்ஆான் அத்தியாயம் ஒன்பது வசனம் நாற்பத்தி ஏழு இக்கூற்றுக்கு ஒப்பாகவே அவர்கள் நடந்து கொண்டார்கள் தீங்கு செய்வதையே குறிக்கோளாக கொண்ட இவர்கள் முஸ்லிம்களின் அணியில் பெரும் பிணக்கையும் நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்களுக்கு எதிராக மிக இழிவான பழியையும் உருவாக்கினார்கள் அதன் சில விவரங்களை இனி பார்ப்போம் ஒன்று நயவஞ்சகர்களின் கூற்று நாம் மதினாவிற்கு திரும்பினால் இழிவானவர்களை கண்ணியமானவர்கள் மதினாவிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்கள் போர் முடித்து திரும்பும் போது உரைசிக் என்ற இடத்தில் தங்கியிருந்தார்கள் 
அப்போது தண்ணீர் நிரப்பிக் கொள்ளும் ஓரிடத்தில் முஹாஜிர்களில் ஜஹ்ஜாக் அல் கிஃபாரி என்பவரும் அன்சாரிகளில் கினான் இப்னு வபர் அல் ஜுஹுனி என்பவரும் சண்டை செய்து கொண்டார்கள் அப்போது ஜுஹுனி அன்சாரிகளின் கூட்டமே உதவிக்கு வாருங்கள் என்றார் ஜஹ்ஜாக் முஹாஜிர்களின் கூட்டமே உதவிக்கு வாருங்கள் என்றார் இக்கூச்சலை கேட்ட நபி சொல்லல்லா அலை வசலம் அவர்கள் நான் உங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கும் போது இவ்வாறு அறியாமை கால வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறீர்கள் இதை விட்டு விடுங்கள் இது மிக அசுத்தமானது என்று எச்சரித்தார்கள் இந்த செய்தி அப்துல்லா இவனு உபை இவனு சலூருக்கு எட்டியது இதனால் அவன் கோபமடைந்தான் அவனுடன் அவனது இனத்தவர்கள் சிலர் இருந்தார்கள் அவர்களில் மிகச் சிறிய வயதுடைய ஜெய்த் இவன் அர்க்கம் என்பவரும் இருந்தார் அப்போது அப்துல்லா இப்னு உபை இப்படி அவர்கள் செய்தார்கள் நமக்கு வெறுப்பூட்டி விட்டார்கள் நமது ஊருக்கு வந்த வந்தேறிகள் நம்மையே மிகைத்து விட்டார்கள் அல்லாஹுவின் மீது சத்தியமாக நமக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள உதாரணம் உனது நாயை நல்ல கொழுக்க வளர்ப்பாயாக அது இறுதியில் உன்னையே தின்றுவிடும் வளர்த்த கடா மார்பில் பாய்ந்தது என்பதுதான் அல்லாஹுவின் மீது சத்தியமாக நாம் மதினாவிற்கு திரும்பினால் கண்ணியமானவர்கள் இழிவானவர்களை அங்கிருந்து வெளியேற்றியே ஆக வேண்டும் என்று கூறினான் மேலும் தனக்கு முன் இருந்தவர்களை அதாவது அன்சாரிகளை நோக்கி பார்த்தீர்களா இது நீங்கள் உங்களுக்கே தேடிக்கொண்டது அவர்களை உங்கள் ஊரில் தங்க வைத்து உங்களது பொருட்களை பங்கு வைத்து கொடுத்தீர்கள் அல்லாஹுவின் மீது சத்தியமாக நீங்கள் அவர்களுக்கு கொடுப்பதை நிறுத்தி கொண்டால் அவர்கள் உங்களை விட்டுவிட்டு வேறு ஊருக்கு சென்று விடுவார்கள் என்று கூறினான் ஜெய்த் இப்னு அர்க்கம் தனது தந்தையின் சகோதரரிடம் இச்செய்தியை கூற அவர் நபிசல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களிடம் கூறினார் அங்கு உமரும் நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்களுடன் இருந்தார்கள் இதை கேட்ட உமர் அது எல்லா வாங்கு அவர்கள் நபியே அப்பாத் இவனு பிஷ்ருக்கு கட்டளையிடுங்கள் அவர் அவனை கொன்றுவிடட்டும் என்றார்கள் அதற்கு நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் உமரே அப்படி எவ்வாறு செய்ய முடியும் முகமது தமது தோழர்களை கொள்கிறார் என்று மக்கள் பேசுவார்கள் எனவே அவ்வாறு செய்யக்கூடாது நீர் அனைவரையும் இங்கிருந்து புறப்படுவதற்கு அறிவிப்பு செய் என்று கூறினார்கள் பொதுவாக நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் பயணிக்க மாட்டார்கள் மக்கள் நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்களின் கட்டளை கிணங்க பயணத்தை தொடர்ந்தார்கள் அப்போது உசேத் இப்னு ஹுலேர் அது எல்லா ஹனு அவர்கள் நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து கூறி நபியே நீங்கள் வழக்கத்துக்கு மாற்றமான நேரத்தில் பயணம் செய்கிறீர்களே என்று கேட்டார் அப்போது நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்கள் இப்னு உபை கூறிய செய்தி உமக்கு தெரியாதா என்று கேட்டார்கள் அதற்கு உசேத் அது எல்லா ஹன்கு அவன் என்ன கூறினான் என்று கேட்டார் அவன் மதினாவிற்கு திரும்பினால் அதில் உள்ள கண்ணியவான்கள் இழிவானவர்களை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று கூறினான் என நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்கள் கூறினார்கள் உசைத் அலது எல்லா ஹான்கு அல்லாஹுவின் தூதரே நீங்கள் விரும்பினால் அவனை மதினாவிலிருந்து வெளியேற்றலாம் அல்லாஹுவின் மீது சத்தியமாக அவன் இழிவானவன் நீங்கள் தான் கண்ணியமானவர்கள் என்று கூறிவிட்டு அல்லாஹுவின் தூதரே நீங்கள் அவனுடன் சற்று மிருதுவாக நடந்து கொள்ளுங்கள் அவனது கூட்டத்தினர் அவனை தங்களது தலைவராக்கு நினைத்த போது அல்லாஹ் உங்களை எங்களிடம் அனுப்பி வைத்தான் எனவே நீங்கள்தான் அவனது பதவியை பறித்து கொண்டீர்கள் என்று அவன் எண்ணுகிறான் என்று ஆறுதல் கூறினார்கள் அதற்கு பின் நபி சொல்லல்லா அலை வசலம் அவர்கள் மக்களை அழைத்து கொண்டு மாலை வரை பயணம் செய்தார்கள் பயணத்தில் எங்கும் ஓய்வெடுக்காமல் அன்று இரவிலிருந்து மறுநாள் முற்பகல் வரை தொடர்ந்து பயணம் செய்தார்கள் அதற்கு பின் மக்களுக்கு ஓய்வெடுக்க அனுமதி கொடுத்தார்கள் கடுமையான களைப்பின் காரணமாக மக்கள் இறங்கியவுடன் அயர்ந்து தூங்கிவிட்டார்கள் இவ்வாறு நபி அவர்கள் செய்ததற்கு காரணம் மக்கள் வேறு எந்த பேச்சிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்பதற்காக இருக்கலாம் நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்களிடம் ஜெய்த் இபுன் அர்க்கம் இச்செய்தியை கூறிவிட்டார் என்ற விவரம் அப்துல்லா இபுன் உபய்க்கு தெரிய வந்தது உடனே அவன் நபி அவர்களை சந்தித்து தான் அப்படி எதுவும் பேசவில்லை என்று சத்தியம் செய்து கூறினான் நபி சொல்லா அலை வசலம் அவர்களுடன் இருந்த சில அன்சாரிகள் அல்லாஹுவின் தூதரே ஜெய்த் சிறுவர் அவர் சரியாக விளங்கி இருக்க மாட்டார் இப்னு உபை கூறிய சொல்லை அச்சிறுவருக்கு சரியாக நினைவில் வைக்க தெரியாது எனவே இப்னு உபை கூறுவதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்றார்கள் இது தொடர்பாக ஜெய்த் இப்னு அர்க்கம் அவர்களை கூறுகிறார்கள் மக்கள் என்னை பொய்யர் என்று கூறியதால் எனக்கு இதுவரை ஏற்பட்டிராத பெரும் கவலை ஏற்பட்டு நான் எனது வீட்டிலேயே உட்கார்ந்து கொண்டேன் அந்த நிலையில் எனது கூற்றை உண்மைப்படுத்தி குர்ஆானில் அத்தியாயம் அறுபத்தி மூன்றில் ஒன்று முதல் எட்டு வரை உள்ள வசனங்களை அல்லாஹ் இறக்கினான் ஜெய்த் இப்னு அர்க்கம் அது எல்லா ஹான்கு கூறுகிறார்கள் இந்த வசனங்களை நபி சொல்லல்லா அலை வசலம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் இறக்கி வைத்தவுடன் அவர்கள் என்னை அழைத்து இவற்றை ஓதி காண்பித்து அல்லாஹ் உன்னை உண்மைப்படுத்திவிட்டான் என்று கூறினார்கள் ஆதாரம் சாஹிகுல் புகாரி சாஹி முஸ்லீம் நயவஞ்சகனான அப்துல்லா இப்னு உபைக்கு ஒரு மகன் இருந்தார் அவரது பெயரும் அப்துல்லாக தான் இவர் சிறப்புமிக்க நபித்தோழர்களில் ஒருவராக இருந்தார் இவர் தனது தந்தையின் செயல்களை பற்றி தெரிந்தவுடன் அவனிடமிருந்து விலகி கொண்டார் முஸ்லிம்கள் மதினாவுக்கு திரும்பிய போது மதினாவின் நுழைவாயிலில் தனது வாளை உருவியவராக இவர் நின்று கொண்டார் அவரது தந்தை இப்ன
நபி சல்லாஹ் அலை வசல்லம் உன்னை அனுமதிக்காத வரை நீ இங்கிருந்து செல்ல முடியாது நிச்சயமாக நபி அவர்கள்தான் கண்ணியமிக்கவர் நீ தான் இழிவானவன் என்று கூறி அவனை தடுத்து விட்டார் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அங்கு வந்து அவனுக்கு மதினாவிற்குள் செல்ல அனுமதி அளிக்கவே அப்துல்லா ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவனுக்கு வழிவிட்டார்கள் மேலும் அவர் இந்த நிகழ்ச்சி கேள்விப்பட்ட போதே அல்லாஹின் தூதரே நீங்கள் அவனை கொல்ல வேண்டும் என்று விரும்பினால் அதை செய்ய எனக்கு கட்டளையிடுங்கள் நான் அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக அவனது தலையை உங்களிடம் கொண்டு வருகிறேன் என்று நபி சொல்லா அலை வசல்லம் அவர்களிடம் கூறியிருந்தார் ஆதாரம் இப்னு ஹிஷாம் ரெண்டாவது அவதூறு சம்பவம் இந்த போரில்தான் இட்டுக்கட்டப்பட்ட அந்த சம்பவம் நடைபெற்றது அதன் சுருக்கம் என்னவென்றால் நபி சொல்லா அலை வசல்லம் பயணத்தில் மனைவிமார்களில் யாரை உடன் அழைத்து செல்வது என சீட்டு குலுக்கி போடுவது வழக்கம் அவ்வாறே இந்த பயணத்தில் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அவர்களின் பெயர் வரவே அவரை தன்னுடன் அழைத்துச் சென்றார்கள் போர் முடிந்து திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது படைகளுடன் ஓர் இடத்தில் தங்கினார்கள் அங்கு ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா தங்களது சுய தேவைக்காக வெளியே சென்றுவிட்டு திரும்பி வந்தார்கள் அவர்கள் பயணத்தில் வரும்போது தனது சகோதரி ஒருவரிடமிருந்து கழுத்து மாலை ஒன்றை இரவல் வாங்கி வந்திருந்தார் அவர்கள் சென்ற இடத்தில் அந்த மாலை விழுந்து விட்டது அது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை அவர்கள் தங்களின் கூடாரத்திற்கு வந்த பிறகு அது தவறியது தெரிய வரவே அதை தேடி சென்றார்கள் அவர்கள் சென்றதை யாரும் பார்க்கவில்லை நிலைமை இவ்வாறு இருக்க நபி அவர்கள் தங்கள் தோழர்களுக்கு பயணத்தை தொடர கட்டளையிட்டார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா அமர்ந்து வந்த தொட்டியை ஒட்டகத்தின் மீது ஏற்றுவதற்காக வந்தவர்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா அதில் இருக்கிறார் என்றெண்ணி அதை ஒட்டகத்தின் மீது ஏற்றிவிட்டார்கள் ஏற்றி வைத்தவர்கள் ரெண்டுக்கும் மேற்பட்டவர்களாக இருந்ததால் தொட்டி எடை குறைந்ததை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை மேலும் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா வாலிப பெண்ணாக இருந்ததால் உடல் பருவன் இல்லாமல் மெலிந்தவராக இருந்தார் ஒருவர் அல்லது இருவர் கஜாவா பெட்டியை தூக்கி இருந்தால் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா அதில் இல்லாததை உணர்ந்திருக்க முடியும் இதற்கு பின் அனைவருமே அங்கிருந்து பயணித்து விட்டார்கள் மாலையை தேடிச் சென்ற ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா அதை கண்டுபிடித்து எடுத்துக்கொண்டு தனது இருப்பிடம் திரும்பிய போது அங்கு ஒருவரும் இருக்கவில்லை தன்னை காணவில்லை என்று தெரிந்தவுடன் தேடி வருவார்கள் என்று எண்ணி ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா அங்கேயே தங்கிவிட்டார்கள் அல்லாஹ் தனது காரியத்தில் மிகைத்தவன் அர்ஷுக்கு மேலிருந்து கொண்டு தன் ஆடியபடி அனைத்தையும் நிர்வகிக்கின்றான் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா கண்ணையர்ந்து தூங்கிவிட்டார்கள் அப்போது அங்கு வந்த சஃப்வான் இப்னு அப்தல் ரதி அல்லாஹ் அன்கு இன்னா லில்லா ஹிவா இன்னா இலஹி ராஜ ஓன் அல்லாஹுவின் தூதரின் மனைவி ஆயிற்றே என்று உறக்க கூறினார் இதை கேட்ட ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா விழித்தெழுந்தார்கள் சஃப்வான் ரதி அல்லாஹ் அன்கு படையின் பிற்பகுதியில் தங்கியிருந்தார் அவர் அதிகம் தூங்குபவராக இருந்தார் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா அவர்களை ஹிஜாப் பர்தாவுடைய சட்டம் வருவதற்கு முன் பார்த்திருந்ததால் இப்போது பார்த்தவுடன் அறிந்து கொண்டார் தனது ஒட்டகத்தை இழுத்து வந்து அவர்களுக்கு அருகில் உட்கார வைத்தவுடன் அதன் மீது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா ஏறி கொண்டார்கள் அன்னை ஆயிஷாவிடம் வேறு எவ்வித பேச்சும் சஃப்வான் ரதி அல்லாஹ் அன்கு பேசவில்லை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா இன்னால் இல்லாஹி வ இன்னா இலஹி ராஜவோன் என்பதை தவிர சஃப்வானிடமிருந்து வேறு எந்த சொல்லையும் கேட்கவில்லை அதற்கு என்ன பொருள் என்றால் நாம் அல்லாஹ்விடமிருந்தே வந்தவர்கள் மீண்டும் அவனிடமே திரும்பிச் செல்லக்கூடியவர்கள் என்று பொருளாகும் சஃப்வான் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் ஒட்டகத்தை இழுத்தவராக நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களின் சமூகம் வந்து சேர்ந்தார் அப்போது முஸ்லிம்களின் படை மதிய நேரத்தில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் இக்காட்சி பார்த்த மக்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களின் பாணியில் தங்களின் பண்பிற்கு ஏற்ப பேசினார்கள் அப்போதுதான் அல்லாஹுவின் எதிரியான தீயவன் இப்னு உபை தனது குரோதத்தையும் நயவஞ்சகத்தையும் வெளிப்படுத்தினான் ஓர் அவதூறான கதையை புனைந்து அதை மக்களுக்கு மத்தியில் ரகசியமாகவும் பகிரங்கமாகவும் பரப்பினான் அவனது நண்பர்களும் அவனுடன் இக்காரியத்தில் ஈடுபட்டார்கள் முஸ்லிம்கள் மதினா திரும்பியதற்கு பின் கதையை புனைவதில் பாவிகள் மிக தீவிரமாக ஈடுபட்டார்கள் நபியவர்களோ எந்த பதிலும் கூறாமல் அமைதியாக இருந்தார்கள் பின்பு அல்லாஹுவிடமிருந்து அறிவிப்பு வருவது தாமதமாகிவிடவே ஆயிஷாவை பிரிந்துவிடும் விஷயத்தில் தங்களது தோழர்களிடம் ஆலோசனை செய்தார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா பிரிந்துவிட்டு மற்றொருவரை மணந்து கொள்ள அலி ரதி அல்லாஹ் அன்பு மறைமுகமாக ஆலோசனை சொன்னார்கள் ஒசாமா இவனு ஜெய்தும் மற்ற தோழர்களும் எதிரிகளின் பேச்சை பொருட்படுத்த வேண்டாம் ஆயிஷாவை பிரிந்து விடாதீர்கள் என்று ஆலோசனை கூறினார்கள் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் மிம்பரின் மீது ஏறி அப்துல்லா இவனு உபயிடம் தங்களது மன வருத்தத்தை தெரிவித்தார்கள் இது அவுஸ் கிளையினரின் தலைவர் உசைத் இவனு ஹுலைருக்கு கோபம் ஊட்டியது அவர் அப்துல்லா இவனு உபையை கொல்ல வேண்டும் என்ற தனது கருத்தை தெரிவித்தார்கள் ஆனால் இப்னு உபையின் கிளையைச் சேர்ந்த கசரஜனின் தலைவர் சாத் இவனு உபாதாவிற்கு தனது இனத்தவரை இவ்வாறு கூறியது வெறுப்பை மூட்டியது 
இதனால் இரு கிளைனருக்கிடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது நபி சொல்லாஹ் அலைகு வசல்லம் அந்த இரு கிளைனரையும் சமாதானப்படுத்தினார்கள் போரிலிருந்து திரும்பியவுடன் ஒரு மாத காலமாக ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா உடல்நலம் குன்றியிருந்தார் தன்னை பற்றி பேசப்பட்டு வந்த பொய்யான கதையை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா அறிந்திருக்கவில்லை உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டால் எந்த அளவு நபி அவர்கள் பறிவு காட்டுவார்களோ அந்த பறிவை நபி சொல்லாஹ் அலைகு வசல்லம் அவர்களிடம் இப்போது அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா பார்க்கவில்லை சற்று உடல் நலம் தேறியது ஓர் இரவு உம்மு மிஸ்தாக என்ற தோழியுடன் சுய தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக இரவில் வெளியில் சென்றார்கள் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா அவர்களை பற்றி மதினாவில் உலா வரும் வதந்திகளில் உம்மு மிஸ்தகுடைய மகனும் பங்கு பெற்றுள்ளார் இந்த கவலையும் சிந்தனையும் உம்மு மிஸ்தகை அதிகம் பாதிப்படைய வைத்தது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா அவர்களுடன் சென்று கொண்டிருக்கும் போது தனது மகனுக்கு அவதூறு விஷயத்தில் தொடர்புள்ளது என்று எவ்வாறு அவர்களிடம் கூறுவது இதே குழப்பத்தில் மனம் உழன்று கொண்டிருக்கும் போது உம்மு மிஸ்தக் ரதி அல்லாஹ் அன்கா தன்னுடைய ஆடையால் தடுக்கி கீழே விழுந்தார் அப்போது தன்னை அறியாமலேயே அவர்கள் தனது மகனை திட்டினார்கள் நீ கீழே விழுந்ததற்கு உன் மகனை ஏன் திட்டுகிறாய் என்று ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா வினவிய போது உம்மு மிஸ்தக் ரதி அல்லாஹ் அன்கா ஆயிஷா அவர்களை பற்றி மக்களிடையே பரப்பப்பட்டுள்ள அவதூறுகளை கூறினார் உம்மு மிஸ்தக் ரதி அல்லாஹ் அன்கா செய்தியை கூறிய உடனேயே ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா வீட்டிற்கு திரும்பினார்கள் தனது பெற்றோர்களிடம் சென்று செய்தியை உறுதியாக தெரிந்து வர நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களிடம் அனுமதி கேட்டார்கள் நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அனுமதி பெற்று பெற்றோர்களை சந்தித்து உண்மை நிலவரத்தை தெரிந்து கொண்டவுடன் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா வேதனை பொறுக்க முடியாமல் அழுதார்கள் ரெண்டு இரவும் ஒரு பகலும் தூங்காமல் அழுது கொண்டே இருந்தார்கள் அவர்களது இந்த அழுகை அன்னாரின் ஈரலை பிளந்து விடும் அளவுக்கு இருந்தது அப்போதுதான் நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அங்கு வந்து இறைவனை புகழ்ந்து துதித்து விட்டு ஆயிஷாவே உன்னை பற்றி எனக்கு இவ்வாறெல்லாம் செய்தி கிடைத்தது நீ குற்றமற்றவளாக இருந்தால் அல்லாஹ் உன்னை அப்பள்ளியிலிருந்து நிரபராதியாக ஆக்குவான் உண்மையில் நீ பாவம் செய்திருந்தால் அல்லாஹுவிடம் மன்னிப்பு கேள் அவனிடம் பாவ முயற்சி பெற்றுக்கொள் ஏனென்றால் நிச்சயமாக அடியான் தனது பாவத்தை ஒப்புக்கொண்டு அல்லாஹுவிடம் பாவ முயற்சி கோரினால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவனது பாவங்களை மன்னித்து விடுவான் என்று கூறினார்கள் நபி சொல்லாஹ் அலைகி வசல்லம் அவர்களின் இந்த வார்த்தையை கேட்ட ஆயிஷ் ரதி அல்லாஹ் அன்கா அவர்கள் தனது அழுகை நிறுத்தி பெற்றோர் ஒவ்வொருவரிடமும் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு பதில் அளிக்குமாறு கூறினார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு என்ன பதில் சொல்வது என்று தெரியவில்லை அப்போது ஆயிஷ் ரதி அல்லாஹ் அன்கா நான் நிலைமை என்னவென்று நன்கு தெரிந்து கொண்டேன் இந்த செய்தியை நீங்கள் பலமுறை கேள்விப்பட்டதால் அது உங்களின் உள்ளங்களில் ஆழ பதிந்து விட்டது அது உண்மை என்று நீங்களும் நம்பிவிட்டீர்கள் அல்லாஹுக்கு தெரியும் நான் குற்றமற்றவள் என்று நான் உங்களுக்கு என்னை பற்றி குற்றமற்றவள் என்று கூறினால் நீங்கள் அது விஷயத்தில் என்னை நம்ப மாட்டீர்கள் நான் குற்றமற்றவள் என்பதை அல்லாஹ் நன்கறிவான் ஆனால் நான் இவ்விஷயத்தை ஒப்புக்கொண்டால் மட்டும் நீங்கள் என்னை நம்பிவிடுவீர்கள் அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் யூசுப் நபியின் தந்தை யாக்குப் அலஹி சொலாத்து வசலாம் கூறிய ஆகவே அந்த துக்கத்தை சகித்துக் கொள்வதுதான் நன்று நீங்கள் கூறியவற்றில் அல்லாஹுவிடம் உதவி தேடுகிறேன் அல் குர்ஆன் அத்தியாயம் பனிரெண்டு வசனம் பதினெட்டு என்ற வார்த்தையை தவிர வேறு வார்த்தை கூற எனக்கு தெரியவில்லை பின்பு தன் முகத்தை திருப்பி சாய்ந்து படுத்துக் கொண்டார்கள் அதே நேரத்தில் நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களுக்கு இறை செய்தி அருளப்பட்டது அது முடிந்தவுடன் நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் சிரித்தவர்களாக ஆயிஷாவே அல்லாஹ் உன்னை நிரபராதியாக்கிவிட்டான் என்று கூறினார்கள் அப்போது ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா அவர்களின் தாயார் ஆயிஷாவே நபியிடம் எழுந்து செல் என்று கூறினார்கள் அதற்கு அல்லாஹுவின் மீது சத்தியமாக நான் அவர்களிடம் எழுந்து செல்ல மாட்டேன் மேலும் நான் அல்லாஹ் வைத்தவர் வேறு யாரையும் புகழவும் மாட்டேன் என்று கூறினார்கள் ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அன்கா தான் நிரபராதி என்பதாலும் தன்னை நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் நேசிக்கிறார்கள் என்பது உறுதியாக தெரிந்ததாலும் இவ்வாறு கூறினார்கள் இந்த பொய்யான சம்பவம் தொடர்பாக அல்லாஹ் குர்ஆனின் இருபத்தி நான்காம் அத்தியாயத்தில் வசனங்கள் பதினொன்றிலிருந்து இருபது வரை உள்ள வசனங்களை இறக்கினான் இந்த சம்பவத்தை இட்டு கட்டியவர்களில் மிஸ்தாஹ் ஹஸ்ஸான் ஹம்னா பின்து ஜக்ஸ் ஆகியோருக்கு எண்பது கசையடிகள் கொடுக்கப்பட்டன ஆனால் இவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருந்த அப்துல்லா இவன் உபையை அடிக்கவில்லை இவன்தான் இதற்கு மூல காரணமானவன் இவனை தண்டிக்காமல் விட்டதற்கு காரணம் என்னவென்றால் உலகத்தில் யார் மீது தண்டனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு விடுகிறதோ அவர்கள் மறுமையில் தண்டிக்கப்பட மாட்டார்கள் ஆனால் மறுமையில் மகத்தான தண்டனை இவனுக்கு உண்டென அல்லாஹ் குர்ஆானில் இவனை பற்றி எச்சரிக்கை செய்துவிட்டான் எனவே இவ்வுலகில் இவனுக்கு தண்டனை நிறைவேற்றப்படவில்லை அல்லது எந்த நலனை கருதி நபி சொல்லாஹ் அலை வஸ்லாம் இவனை முன்பு கொலை செய்யாமல் விட்டுவிட்டார்களோ அதே நலனை கருதி இந்த தண்டனையையும் நிறைவேற்றாமல் விட்டிருக்கலாம் ஆதாரம் சஹிகுல் புகாரி ஜாதுல் மஹாத் இப்ன
ஒரு மாதத்திற்கு பின் இந்த பிரச்சனையால் உண்டான சந்தேகம் மற்றும் குழப்பங்கள் மதினாவை விட்டு முற்றிலுமாக அகன்றன நயவஞ்சகர்களின் தலைவன் உப்னு உபை பெரும் கேவலமடைந்தான் இந்த இழிவுக்கு பின் சமூகத்தில் அவன் தலையை நிமிர்த்த முடியவில்லை இப்னு இஸ்ஹாக் ரஹமத்துல்லாய் அலி கூறுகிறார் இந்த சம்பவத்திற்கு பின் இப்னு உபை ஏதாவது பேசினால் அவனது கூட்டத்தினரை அவனை கண்டித்து அடக்கி விடுவார்கள் இதை பார்த்த நபி அவர்கள் உமர் அது எல்லா ஹான்கு அவர்களிடம் உமரே நீர் என்ன கருதுகிறீர் நீர் என்னிடம் அவனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று கூறிய அன்றே நான் இவனை கொலை செய்திருந்தால் அவனது கூட்டத்தினர் என் மீது மிகுந்த கோபம் அடைந்திருப்பார்கள் ஆனால் இன்று அவனது கூட்டத்தினரிடம் அவனை கொலை செய்து விடுங்கள் என்று நான் கூறினால் அவர்கள் அவனை கொலை செய்து விடுவார்கள் என்று கூறினார்கள் நபி சொல்லாஹ் அலி வசலம் அவர்களின் இந்த வார்த்தை கேட்ட உமர் அது எல்லா ஹான்கு அல்லாஹுவின் மீது சத்தியமாக அல்லாஹுவின் தூதருடைய செயல் எனது செயலை விட நேர்த்தி மிக்கது என்பதை இப்போது நான் உறுதியாக தெரிந்து கொண்டேன் என்றார்கள் ஆதாரம் இப்னு ஹிஷாம் குழுக்களும் படைப்பிரிவுகளும் சற்று முன் கூறப்பட்ட முறைசி போருக்கு பின் அனுப்பப்பட்ட குழுக்கள் மற்றும் படைப்பிரிவுகளை பற்றி இங்கு நாம் கூற இருக்கிறோம் ஒன்று அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுப் படைப்பிரிவு ஹிஜ்ரி ஆறு ஷாபான் மாதத்தில் தௌமத்துல் ஜந்தல் எனும் பகுதியில் இருக்கும் கல்பு கோத்திரத்தினரின் ஊர்களுக்கு அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுப் அலி அல்லா அன்கு அவர்களுடன் ஒரு படைப்பிரிவை நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அனுப்பினார்கள் அனுப்பும் போது அவரை நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் தனக்கு முன் அமர வைத்து தனது கரத்தால் அவருக்கு தலைப்பாகை கட்டிவிட்டார்கள் மேலும் போரில் மிக அழகிய முறைகளை கையாள வேண்டும் என்று உபதேசம் செய்ததுடன் அவர்கள் உமக்கு கீழ்ப்படைந்து விட்டால் அவர்களுடைய தலைவரின் மகளை நீர் திருமணம் செய்து கொள் என்றும் கூறினார்கள் அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுப் அது அல்லா ஹான்கு அங்கு சென்று மூன்று நாட்கள் தங்கி அந்த கூட்டத்தினருக்கு இஸ்லாமிய அழைப்பு விடுத்தார்கள் அவர்களின் அழைப்பை ஏற்று அக்கூட்டத்தினர் அனைவரும் இஸ்லாமை தழுவினார்கள் அதன் பின் துமாலிர் பின் அஸ்பக் என்ற பெண்ணை அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுப் அது அல்லா ஹான்கு திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் இந்த பெண்மணி பிரபல்யமான நபித்தோழர் அபு சலமாவின் தாயாராவார் இந்த பெண்மணியின் தந்தைதான் கல்பு இனத்தவரின் தலைவராக இருந்தார் ரெண்டு அலி இப்னு அபு தாலிப் படைப்பிரிவு ஹிஜ்ரி ஆறு ஷாபான் மாதத்தில் ஃபத்தக் என்னும் ஊரில் உள்ள சாது இப்னு பக்ரு கிளையினரிடம் அலி இப்னு அபு தாலிப் ரதி அல்லா ஹன்கு அவர்களை இருநூறு வீரர்களுடன் நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்கள் அனுப்பினார்கள் இந்த கிளையினரில் ஒரு பிரிவினர் கைபரில் உள்ள யூதர்களுக்கு உதவி செய்ய விரும்புகிறார்கள் என்ற செய்தி நபி சொல்லாஹ் அலை வசலம் அவர்களுக்கு எட்டியதால் அவர்கள் இப்படையை அனுப்பினார்கள் அலி ரதி அல்லா ஹன்கு இரவில் பயணம் செய்வதும் பகலில் பதுங்கிக் கொள்வதுமாக தனது பயணத்தை தொடர்ந்தார்கள் வழியில் ஒரு நாள் அலி ரதி அல்லா ஹன்கு அக்கூட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒற்றன் ஒருவனை பிடித்தார்கள் யூத பகுதியான கைபரில் விளையும் பேரித்தம்பாளர்களில் ஒரு பெரும் பங்கை யூதர்கள் சாத் இவனு பக்ரு கிளையினருக்கு வழங்கினால் அக்கிளையினர் யூதர்களுக்கு உதவிடுவார்கள் என்பதை தெரிவிப்பதற்காக தன்னை அனுப்பினார்கள் என்பதை பிடிபட்ட ஒற்றன் ஒப்புக்கொண்டது மட்டுமின்றி அக்கிளையினர் குழுமி இருந்த இடத்தையும் காட்டிக் கொடுத்தான் அவர்கள் மீது அலி ரதி அல்லா ஹன்கு போர் தொடுத்து ஐநூறு ஒட்டகங்களையும் இரண்டாயிரம் ஆடுகளையும் கைப்பற்றினார்கள் அந்த கிளையினர் அங்கிருந்து தப்பித்து லுவூன் என்ற இடத்திற்கு ஓடிவிட்டார்கள் வபர் இவன் உலைம் என்பவன் இக்கிளையினருக்கு தலைமை தாங்கி வந்திருந்தான் மூன்று அபு பக்கர் அல்லது ஜயித் படைப்பிரிவு ஹிஜ்ரி ஆறு ரமலான் மாதத்தில் வாதில் குரா என்ற இடத்திற்கு அபு பக்கர் ரதி அல்லா ஹான்கு அல்லது ஜயித் இப்னு ஹாரிசா ரதி அல்லா ஹன்கு அவர்களின் தலைமையின் கீழ் ஒரு படைப்பிரிவை நபி சொல்லா அலை வசல்லம் அனுப்பினார்கள் அங்கு வசிக்கும் ஃபஜாரா கிளையினரின் ஒரு பிரிவினர் நபி அவர்களை கொலை செய்ய வஞ்சகமாக திட்டமிடுகிறார்கள் என்ற செய்தி கிடைத்ததை முன்னிட்டு இந்த படையை அனுப்பப்பட்டது சலமா இப்னு அக்வாஹு ரதி அல்லா ஹன்கு கூறுகிறார் நானும் இப்படையில் சென்றிருந்தேன் நாங்கள் சுபு தொழுகை முடித்த பின் அவர்களை தாக்கினோம் பிறகு அவர்களின் கிணற்றுக்கு அருகில் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்தோம் இந்த தாக்குதலில் எதிரிகளில் பலர் கொல்லப்பட்டார்கள் சிலர் தங்கள் பிள்ளைகளுடன் மலையை நோக்கி ஓடுவதை பார்த்தேன் அவர்கள் தப்பித்து மலையில் ஏறிவிடக்கூடாது என்பதற்காக வேகமாக ஒரு அம்பை எடுத்து அவர்களுக்கும் மலைக்கும் நடுவில் எறிந்தேன் அம்பை பார்த்து அவர்கள் நின்று விட்டார்கள் அக்கூட்டத்தில் பெண் ஒருத்தி இருந்தாள் அவளது பெயர் உம்மு கிர்பா அவள் தோல் ஆடை அணிந்திருந்தாள் அவளுக்கு மிக அழகிய மகள் ஒருத்தி இருந்தாள் நான் அவர்கள் அனைவரையும் அழைத்துக் கொண்டு அபுபக்கர் ரதி அல்லா ஹன்கு அவர்களிடம் வந்தேன் அபுபக்கர் ரதி அல்லா ஹன்கு எனக்கு அவளின் மகளை பரிசாக அளித்தார்கள் ஆனால் நான் அவளை தொடவில்லை பிறகு நாங்கள் நபி சொல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களிடம் சென்ற பின் நபி அவர்கள் அவளை என்னிடமிருந்து பெற்று மக்காவிற்கு அனுப்பினார்கள் அவளை குறைச்சிகளிடம் கொடுத்து அங்கு கைதிகளாக இருந்த முஸ்லிம்களை விடுதலை செய்தார்கள் ஆதாரம் சாஹிப் முஸ்லிம் உம்மு கிர்பா என்ற இப்பெண் ஒரு பெரும் தீயவளாக இருந்தாள் 
இவள் நபி சொல்லாஹ் அலைவசலம் அவர்களை கொலை செய்வதற்காக தனது குடும்பத்திலிருந்து முப்பது குதிரை வீரர்களை தயார் செய்திருந்தாள் அந்த முப்பது நபர்களும் கொல்லப்பட்டார்கள் அவளும் உரிய தண்டனையை பெற்றாள் நான்கு குர்ஸ் படை பிரிவு உக்கல் மற்றும் உரைநாவை சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் மதினாவுக்கு வந்து தங்களை முஸ்லிம்கள் என்று வெளிப்படுத்திக் கொண்டார்கள் மதினாவில் தங்கி அவர்களுக்கு அங்குள்ள தட்ப வெப்பநிலை ஒத்துக்கொள்ளாததின் காரணமாக நோயுற்றார்கள் நபி சொல்லாஹ் அலைவசலம் இக்கூட்டத்தினரை முஸ்லிம்களின் ஒட்டகங்கள் மேயும் இடங்களுக்கு சென்று அங்கு தங்கி அதன் பாலையும் சிறுநீரையும் குடிக்கும்படி கூறினார்கள் அவ்வாறு செய்து அவர்கள் உடல் சுகமடைந்தார்கள் பிறகு அந்த கூட்டத்தினர் நபி சொல்லாஹ் அலைவசலம் அவர்களின் இடையரை கொலை செய்துவிட்டு அங்குள்ள ஒட்டகங்களையும் ஓட்டிச் சென்றதுடன் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தையும் புறக்கணித்தார்கள் இவர்களை தேடி பிடித்து வர நபி சொல்லாஹ் அலைவசல்லம் இருபது தோழர்களை குர்ஸ் இவனு ஜாபிர் ஃபஹ்ரி அலி அல்லாஹ் அன்ஹு அவர்களின் தலைமையின் கீழ் அனுப்பினார்கள் இந்த நிகழ்ச்சி ஹிஜ்ரி ஆறு ஷவ்வால் மாதத்தில் நடைபெற்றது அப்போது நபி சொல்லாஹ் அலைவசல்லம் அந்த உரைநாவினர் மீது சாபமிட்டார்கள் அல்லாகவே அவர்களின் பாதையை அவர்களுக்கு மறைத்துவிடு தண்ணீர் துருத்தியின் வாயை விட அவர்களுக்கு பாதையை மிக நெருக்கடியாக ஆக்கிவிடு என்று பிரார்த்தனை செய்தார்கள் பாதை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு மறைத்து விட்டான் எனவே அவர்கள் அனைவரையும் முஸ்லிம்கள் இலகுவாக பிடித்தார்கள் அவர்களின் கைகள் கால்கள் வெட்டப்பட்டு கண்களுக்கு சூடு வைக்கப்பட்டது அவர்கள் எவ்வாறு ஒட்டக இடையர்களை கொலை செய்தார்களோ அவ்வாறே அவர்களின் செயல்களுக்கு ஏற்றவாறு இந்த தண்டனை வழங்கப்பட்டது அதன் பின் அவர்களை மதினாவின் வெளியில் விவசாய களத்தில் இதே நிலையில் விடப்பட்டது அனைவரும் செத்து மடிந்தார்கள் ஆதாரம் ஜாதுல் மஆத் இந்த நிகழ்ச்சி சஹிகுல் புகாரியில் விவரமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கூறப்பட்ட சம்பவங்களுடன் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மற்றொரு படைப்பிரிவின் நிகழ்ச்சியையும் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதாவது அபு சுஃபியான் தன்னை கொலை செய்ய ஒரு கிராம அரபியை அனுப்பியிருக்கிறார் என்ற செய்தி அறிந்தவுடன் நபி அவர்கள் அம்ரு இப்னு உமையா லம்ரி மற்றும் சலமா இப்னு அபு சலமா ஆகிய இரு தோழர்களையும் அபு சுஃபியானை கொலை செய்ய அனுப்பினார்கள் ஆனால் இந்த நோக்கத்தில் எவரும் வெற்றி அடையவில்லை இந்த நிகழ்ச்சி ஹிஜ்ரி ஆறு ஷவ்வால் மாதம் நடந்தது மேற்கூறப்பட்ட அனைத்து சிறிய பெரிய சம்பவங்கள் அகழ் மற்றும் குறையிலா போர்களுக்கு பின் நடைபெற்றவையாகும் இவற்றுள் எதிலும் கடுமையான சண்டை ஏதும் ஏற்படவில்லை சில சம்பவங்களில் சிறிய மோதல்கள் மட்டும் ஏற்பட்டன சுற்று வட்டார நிலைமைகளை அறிந்து வருவது அல்லது அடங்காமல் இருந்த கிராம அரபிகளையும் எதிரிகளையும் அச்சுறுத்தி சட்ட ஒழுங்கை நிலைநிறுத்துவது ஆகியவையே அனுப்பப்பட்ட படை பிரிவுகளின் நோக்கமாக இருந்தது நிலைமைகளை நன்கு ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரிய வருவது என்னவென்றால் அகழ் போருக்கு பின்பு முஸ்லிம்களின் நிலைமை முன்னேற்றம் கண்டது இஸ்லாமுடைய எதிரிகளின் நிலைமைகளும் அவர்களின் ஆற்றல்களும் சரிய தொடங்கின இதனால் இஸ்லாமிய அழைப்பு பணியை அளிக்க வேண்டும் அதன் பலத்தை குறைக்க வேண்டும் என்ற கொஞ்ச நஞ்ச ஆசையும் இறை மறுப்பாளர்களுக்கு எஞ்சியிருக்கவில்லை ஆகவே இஸ்லாமியின் மூலம் ஆற்றலை ஏற்று அதற்கு பணிந்து அரபு தீபகற்பத்தில் இஸ்லாம் நிலை பெறுவதை ஏற்றுக்கொள்வது தவிர அவர்களுக்கு வேறு வழியில்லாமல் போய்விட்டது இஸ்லாமின் இந்த முன்னேற்றத்தை ஹுதைபியா உடன்படிக்கை மூலம் நாம் மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம்